subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. Hello friends, welcome to Let's Academy Tuitions. In this class, we will discuss the tangents. 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 If you want to subscribe to the channel, subscribe to the bell icon. If you want to upload the video, please do the video. If you want to do the class, you will be able to do the class. Now, what is the class? 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 radius 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 Chakri is a Rujavana. Karam, E. Chadruja, the Nan, Mural, 
കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വൃത്തം നമുക്ക് വരയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ നാല് വെർട്ടിക്സ് വെർട്ടിസസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ ക്വാഡിലാറ്ററിനെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചതുർഭുജത്തെയാണ് നമ്മൾ ചക്രീയ ചതുർഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എതിർ കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും എതിർ കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും എതിർ കോണുകൾ ഈ രണ്ട് എതിർ കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരങ്ങളായിരിക്കും അനുപൂരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് അതേ വസ്തുതയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും കാരണം ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം തൊടുവരെയും ആരവും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കോൺ എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് റേഡിയസ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ടാൻസെൻസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തൊണ്ണൂറ് ബാക്കി നൂറ്റി എൺപത് കാരണം ഒരു ചതുർഭുജത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളുടെയും അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ബാക്കി ഇനി എത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി എൺപത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ശക്രീയമാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരെ ഓർക്കുക ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഈ രണ്ട് കോളുകളും അനുപൂരങ്ങളായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത് പറയാം സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് താഴെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കണക്കുകളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമതാണ് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കണക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനൊരു വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരു വൃത്തം പി എ മീൻസ് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ടാൻഷൻ ആണ് തൊടുവരയാണ് അതേപോലെ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു പി എയുടെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഇതിന്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഇതിൽ എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ആംഗിൾ ഒ എ പി വാട്ട് ഇസ് ആംഗിൾ ഒ എ പി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ ലെങ് ഓഫ് ഒ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷ പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകൾ അതിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്താം പി എ പി പന്ത്രണ്ട് ദെൻ ഒ എ അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണ് ഒ എ പി ഏതാ ആങ്കിൾ ഒ എ പി എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കാരണം അറിയാമോ കാരണം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ ഇതെന്താണ് ആരമാണ് തൊടുവരയാണ് ആരവും തൊടുവരയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആദ്യത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണം എന്ത് ത്രികോണമാവും മറ്റ ത്രികോണമാവും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആവും ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ വശമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ ത്രികോണത്തിന്റെ തേർഡ് സൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ബൈ യൂസിംഗ് പൈതകോറസ് തീറം അപ്പോൾ പൈതകോർ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം പൈതകോർ തീറം അറിയാലോ എന്താണ് കർണ സ്ക്വയർ സമം പാറും സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡമ്പ സ്ക്വയർ ആണോ ഹൈപ്പോർട്ട് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആരാ ഇവിടുത്തെ കർണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വശം അല്ലെ ഒ പി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം ഒ പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ എ പി പാദം എ പി അല്ലെ എ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് അല്ലെ ബൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ലംബം സ്ക്വയർ ഒ എ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പി എ പി എത്രയാണ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ എ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ വിച
ഒരു കൂടുതല ഇത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒട്ടുതരെ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും വൈ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം ഓർക്കുക ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എങ്ങനെയായിരിക്കും സപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കും അനുകൂലങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലെ നൂറ്റൻപത് മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ടും എന്താണ് അനുകൂലങ്ങളാണ് സപ്ലിമെന്ററി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ എക്സിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി ഒരാളെ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ആര് വൈ വൈ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മള് നേരത്തെ പഠിച്ച പാടത്തിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഏത് സർക്കിൾസ് സർക്കിൾസിനൊക്കെ സർക്കിൾസിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാപം കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും മറുചാപത്തിലാണ് മറുചാപ് അല്ലെ മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ അതായത് ഏതൊരാർക്കും അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിന് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതൊരു ആർക്കാണ് അല്ലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിന് ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളാണ് സി എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൈ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പകുതി കേന്ദ്ര കോണിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അല്ലെ പകുതി കണ്ടു പിടിക്കാൻ കണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇതുപോലെ എളുപ്പമുള്ള ഒരുപാട് കണക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്